。哎，进来吧。好。你。那走路你又不好意思。不会。来，随便走。我去打咖啡，等我。你好喜欢百合花哦，每次看到你都有百合的。是吗？来，谢谢。谢。我这爱好真的很多，不过对感情十分专一啊。我想说的是，你。你不是一直在问我？我不能接受你的理由吗？现在是应该告诉你的时候了，只是我说出来可能会伤害你。你说，我一直在利用你，我一直在利用你。假装跟你在一起，然后跟葛涛分手。唐静，你是一个很优秀的男人，从某个角度来说，你可能比葛涛更出色。只是我们一开始认识的时间就是不对的。怎么说？你所做的一切都不是为了我，而是为了葛涛。都是作为他看的，是不是？对不起。你以为一句对不起就能弥补我对你的感情吗？你可以不要原谅我，因为连我自己都没办法原谅我自己。以后，不管你出于什么目的，告诉我，你有没有爱过我？你有没有喜欢过我？是你想象的那种女人，我不值得你这样对我全心全意的付出。是，你不值得我去付出。可我们交往那么久，总比普通朋友多一点吧？难道你一句话就把所有的一切都抹杀了吗？你不懂，我当时是没有选择的。你以为我愿意吗？现在不管你说什么，你都是对的。我只是很幸运，觉得我碰到你。你要生我的气，要怪我，要恨我，我都无话可说。可是我心里也很苦啊。好了，就这样。反正。你也没给我什么承诺，我哪有理由问你要求那么多？不过你今天跟我说了那么多，就说明你是在乎我，是不是？哎，你不是和葛涛分手吗？我从现在开始，我重新开始追你。嗯，走吧，我带你去爬山。唐静，走吧，爬山。要不要休息一下？好累啊！是，这山看上去不陡，但爬起来真的很累啊。有些事情要经过才能知道。我知道，就像要看清楚一件事，要明白一个人都不是那么容易的。哎，你怎么这么有哲理啊？谈不上什么哲理，就是有点感慨吧。好吧，等爬到山顶上再感慨吧。加油！哎呦，别走了啊！加油！哦。
观了。是啊，的确很壮观。其实这么壮观的景象，在我们身边有很多，只是我们平时会在这个高度，所以就看不到了。你是不是想要告诉我，有些事情如果我们能超脱一点，我们就可以看到很多我们平常看不到的事物？算是吧。其实人生像登山一样，需要的是高度。我心情不好的时候，就会爬到这山顶上，在这里坐坐。不一会儿，心情自然而然就好起来，是不是很奇妙？陶静，我真的没想到。你会一点都不怪我。我本来以为我跟你说，你会很生气的。为什么后悔？对我的付出啊！不，你错了。我爱你，但不代表你要爱我。我只能怪我自己无能吧。你不用自责，也不用内疚。我不会那么脆弱。我说过，我不会放弃你。今晚的断桥夜话就聊到这儿。听众朋友们，在节目的最后，我为大家献上一首歌，名字叫《天堂新娘》。我的心是否该在原地等你？葛涛，你知道吗？我正在这里寻找你。回忆那么甜蜜，所以那么伤心。你就像流星划过我生命，漫长的美丽消失不留一点痕迹，只留下我们的曾经。让我再一次爱你，再一。
世界就像透明。这首歌是唱给谁听的？是我，还是谁呢？难道你还割舍不掉这段感情吗是我跟你最后一次告别，我为你祝福，为你和雪姨祝福。嗯、姐姐说照片都印好了，让我们过来看看。像你今天这个样子，一分钟都等不了吧？小倩啊，我就是想马上看到嘛。真是一个什么样的人？按理说，你应该比我更了解他呀。你们俩是失恋的，我们两个，人都以为两个是恋人，对不对？我也这样想的。听你这话我就听不懂了。你们俩不是恋人，那是什么呀？我也不知道。反正我已经跟他说，我跟他之间没有那回事。你的意思是？你们没有谈恋爱，你没爱他。我跟他说，我会跟他在一起，完全
平是在利用他。你真那么说了？那他怎么说啊？我说我利用他，是为了要和葛涛分手。我本来以为他会打我，会骂我。却没想到，他竟会是一个这么大度、这么宽容、这么大气的人。他真的很内疚。陶静潘确实是个挺不错的男人，我相信他这么做。也是真诚的。嗯。叶红，有一句话，我不知该不该说。我觉得你还是挺在乎陶晶的。也许你自己还没有完全意识到，但我能感觉到。在一起是挺快乐，可是我一直告诉我自己，我不可以爱他。那你要鼓足勇气，证实自己的感受啊！我现在还能说吗？我已经让他这么伤心了，我根本就没有脸见他。那你也不能这么一直背着包袱折磨自己啊！要是折磨自己。减轻我的罪恶感，那再苦我也愿意。可是你说这样做有用吗？叶红，我知道你心里难受，你想哭就哭出来吧，哭出来会好受一些。觉得你是个挺豁达的女孩。嗯，走，走哪里去啊？去爬山。啊，爬山啊？对呀、啊，我哥哥。当然会啊！那我真的是太幸运了，老天爷终于把你给了我。好，那就让我们以后永远都在一起。我是说，我们马上结婚。马上？马上。<笑>葛涛，我好开心啊！哎，走。去哪里啊？去告诉我妈妈呀，让她也高兴一下。山沟沟里跑，人家还以为是碰上疯子了呢。疯一回有什么关系啊？像我跟你啊，就只能自己跟自己疯了
。是啊，罗根现在都没有男朋友，也没什么地方可去的，就只好自己打发自己了。文秀，要不要再疯一回啊？哎，这怎么疯啊？远远的山下没有。喂，我没事啦。喂，我也没事啦。我很好，我也很好。走吧，爬山去。嗯。山下没有。喂，我没事啦。喂，我也没事啦。我很好，我也很好。走吧，爬山去。嗯。是啊，送给我女儿，她要结婚。哦，那您就挑一款时尚一点的。嗯。你把这一款拿来，我看看。好的，您稍等。就这款吧。好，我给您包起来。嗯。当年我送给你的结婚礼物，倩倩，即便我们俩离了，你也别这样，还是有个纪念吧。这是你当年送我的，本想啊，在映红结婚的时候送给他。映红的命是雪姨救的，这个情我永远都不会忘。现在他要结婚了，就把这个送给雪姨吧。真是难为你一片诚心，雪姨肯定会高兴的。倩倩，我们俩今后不论怎么样，我都替雪姨谢谢你。对了，雪姨的婚礼和我一起去吧。带我向雪姨祝贺一声吧，我就不去了。哦，对了，老杨，你的审查也结束了，这两天我们就把离婚手续办了。
。傻丫头，你都快要结婚了，我如果不搬走的话，可他要住哪里？我是说，你姐妹俩已经习惯住在一起了，这一分开，我又不是搬去哪里，我就住影楼哎，以后我常回来吃饭。可是我心里就是觉得难过。以前我们睡在一起的时候，有着说不完的悄悄话。姐姐，以后我有不开心的事，都不知道跟谁说了。雪姨，我们就算是再好的姐妹，也要成家立业的。是啊，你结婚之后都会有自己的家庭，说不定还有孩子。那我们姐妹俩是不是就回不到从前了？你说呢？雪姨，我的身上有你的血，我们会是一辈子的好姐妹的。对，我们永远都是好姐妹。是他们新人从这里进来以后，直接到台上，对吧？对他们先从这边进来、嗯，然后我们那个大屏幕上面可以换一个灯片，换一个照片放到里面去啊。然后的话是香槟是什么时候进来？你看看这里的布置怎么样？需不需要检查一下？啊，太漂亮了！我都觉得自己像在做梦一样，喜不喜欢？嗯。这次真是辛苦你了，别谢我了，我是替英红打工的。雪姨，文秀可是我们的总指挥哦。姐姐，你这样也太兴师动众了吧？其实我的意思是，好啦，你什么都别管，这一切听我的，知道吗？你看，他才是这里的总指挥啊。哎，准备的怎么样？走，都弄好了。好漂亮。新郎官也来视察了。没有啦，我是来看看有什么可以帮忙的。映红，有什么要我做的吗？你们别胡闹了，都几点钟了，还不快去准备？<笑>那倒也是啊，我的妆还没有化呢。去吧，你车五点钟会来接你们。嗯，那我们走吧。送你的，喜欢吗？喜欢。哎，待会儿我跟你讲，你觉得那边迎宾？啊、哦，好。开心吗？那边呢就是换衣服的地方。
你也把手给我吧。喜欢吗？嗯，那你呢？很喜欢。本来是不是应该在婚礼上带的呢？但是我们都等不及了，一分钟都等不了，对不对？念什么？紧箍咒啊！紧箍咒？是啊，我这个紧箍咒一念，你这枚戒指就休想再脱下来了，还在你手上生了根呢。<笑>好，那我也要来一个。好啊，你来呀、啊！<笑>我这个紧箍咒啊，更厉害，可以把你一辈子紧紧的箍住。<笑>那么，你就紧紧的箍住吧。反正我愿意。时间差不多了，换衣服去吧。一红，您的心里是不是还割舍不下？都过去了，文秀，你是不是也放不下？可惜我没有什么机会。以前是你，现在又是雪姨、嗯。说的也是啊，我至少比你幸福。还死去活来的爱过一场，我已经想明白了，我就是这个命。对葛超感情这么深吗？叶红，难道你的心里不苦吗？文秀，那都是我愿意的。好了，不哭了，傻丫头，啊，都过去了。以后啊，我们一定会比现在更好的。世界上男人又不止他一个。好了好了，我觉得有你真好。文秀，你以后有什么心事你就告诉我，不要一点闷在心里，知道吗？好了，别哭了啊，今天是好日子，不哭了。
谢谢啊，谢谢。这是你董阿姨送给你的翡翠手镯。
感谢大家来参加我们的婚礼，我们在这里敬大家一杯。到底是表弟呀、啊！哼，哎，谢谢。特别的礼物，我看还是等雪姨回去再看看。杨同志，你你想干什么？我什么意思你还不明白吗？你的这份礼物可是冲我来的吧？算你明白。我这也给你准备了个礼物，你要不要看看？好、啊，不过咱有话再见。呃，这这个该了结的现在就了结。对对对，现在了结。诸位。我和这位先生有点事儿，先出去一下。你们尽兴的喝，都喝好。回头我向各位陪酒。不好意思，孩子，我还没喝够。大明，干什么？我还没，我
说话了，给谁姐？张同志，咱俩不是得说清楚，我回来陪你们大伙喝啊。我我没谁喝。同志，我不不陪你们喝啊，不好意思，啊，不好意思，我得跟你算账。你害人不浅呐！我告诉你，你今天要我我我跟你没完！我告诉你，你想叫我许一个婚礼，我就是拼了命也不会答应你。因为我傻瓜呀，我也告诉你，我就是冲许一婚礼来的。今天你要不听我的，我让他一辈子抬不起头来。你听着，你就是跟我有深仇大恨，今天你也别想叫我许一个婚礼。你要还是个人的话，咱们俩的事儿。处理完了以后就再说。你是好人，好父亲，那就为你宝贝的女儿，你把欠我的一分不少的给我拿去。什么？我欠你？看看他值多少钱。<笑>也为你宝贝女儿喝彩，你挺歹毒啊！他们怎么没把你十个指头都剁下来？你，你夸我，好，那不行啊，咱们再上去。我呀，让大家讲讲雪姨的身世。今天是他大喜日子，可把他忘本了。哎，没，我再给他演戏。我跟你拼了！什么有两个老婆，两个女人？我何大明怎么什么都没有啊？你说呀？不除掉的，我们两家人都不会有好日子。你他妈怎么不说话呢？<笑>我今天就是来给你算总账的。我到了这一步，我什么都不怕。我就是坐牢，我出来又是一条好汉。我也不会让你们有好日子过，不会让你们有好日子过，知道吗？苏大明，我给你，这卡里五十万，你拿去吧。何大明，我凭什么相信你以后不再敲诈我？啊，算你识相，你拿来，拿来。这张卡不能给你。
你是我所有的积蓄，我是准备给雪姨买房子的，我无辜的给你，你李大明拿了，你拿了。去了这么长时间呢，我都急死了。何大云呢？班警长何大云呢？啊、哦，他走了。喝酒来，今天是大喜日子，葛涛，薛姨，哎，来，要不，今天是大喜日子，喝酒。发现跟死者有关的情况，情况发生太突然了。我我们检查过了，电梯门是从顶层打开的。你把通往楼顶的监控资料再放进来。好的，马上放。先去，我可是累坏了。刚才啊，让他和大明搅了一场，我这心里窝得很啊。还是去闹闹洞房，开心开心吧
，我也狠狠打了他一顿，多痛快！开心点吧，啊！我也挺开心的，反正事情也都已经过去了嘛。小姨，你爸爸呢？这半天我都没见着他。就是葛涛吧？我是。你认不认识一个叫何大明的人？认识啊。跟我们走一趟。哎，警察先生，这是怎么回事啊？干嘛要带他走啊？何大明掉到电梯井里摔死了。什么？何大明死了？我们在监控录像里看到是你架他上电梯，所以我们想找你了解一下情况。有什么问题跟我们回去说吧。走。走警察先生，你们可能是误会了，葛涛他绝对不会是凶手的。雪姨，放心吧，没事的。不要啊，今天是我们的新婚之夜呀、啊，你走了，那让我怎么办呢？警察同志，这件事跟葛涛没有关系，有关系的是我。爸爸，那跟你有什么关系？何大明从电梯井摔下去的时候。就我一个人在场，怎么可以证明？他手里还拿着我一张信用卡。何大明的死和我有直接关系，我愿意配合你们调查。不过我有个请求，今天是我女儿结婚，我希望能送她到新房，尽一份做父亲的责任。不过，你们怕有什么意外，可以把我扣下来，我绝对不会逃跑。你也跑不了。不过我们在执行公务，你还是跟我们走吧。走。去。警察先生，警察先生，我求求你们了，求你们，求你们就过你一次，好不好？谢谢。怎么了？都哭什么？啊？今天是雪姨的大喜日子，谁也不许哭，啊？不许哭。雪姨，你爸说的对，咱不哭，咱们高兴啊。爸爸从来没有见过像你今天这么漂亮。我今天能参加你的婚礼，能看到你和你心爱的人今后一起生活，我真的非常高兴。葛涛，雪姨，敬爸爸一杯酒。刘姐，你也过来坐，过来。送雪姨回家，就是要亲手把她交给你，啊！以后你要对她好啊。嗯，爸，你放心，我一辈子都会好好对待雪姨的。雪姨，爸有钱让你
受太多的罪了，我心里一直很懊悔。我就希望你以后不要记恨你这个不称职的爸爸。